शिक्षक कथा बोली चिकित्सक बोली कवि बोल साहित्य बोल सबाई हत्या बाहन आज के अत्यंत श्रद्धा भाव स्मरण कर बुद्धिजीवी से सब चिकित्सक देखे से सब कवि से साहित्य के असंख्य जरा शहीद होते आज के कथा बोलो शहीद बुद्धिजीवी दिवस विषय कथा बोलार स्टूडियो उपस्थित हो ढा विश्वविद्यालय सबक उपाचार्य डर आ आ मस आरिफिन सिद्दिक शहीद अध्यापक आबू नासिर मोहम्मद मनिरुजामान पुत्र शहीद बुद्धिजीवी गवेशक अध्यापक पुत्र गवेशाचार्य पुरस्कार मध्य प्रथम द्वित तृत्य पुरस्कार लाभ कर कृतज्ञता प्रकाश कर चेस्ट कर बुद्धिजीवी त्रिश लक्ष मानुष के हारिए मुक्तिबाहन मित्र बाहन जो सम्मिलित कमेंडर आत्मसमर्पण कर चाली गे सुनिश्चित दाम दिए कंग्रेस 
হয় এবং এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তেইশে সেপ্টেম্বর নিজামী বক্তব্যে যেখানে তিনি বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে রাষ্ট্রের যে মূল নীতি যে যার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি সেই মূল নীতির মধ্যে ছিল ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সেখানে ছিল ধর্ম সেখানে ছিল গণতন্ত্র সেখানে ছিল সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন এইগুলো কোনটাই তাকে গ্রহণ করেনি এবং ওই আদর্শের উপরই তার আক্রমণ করেছে যে মানুষগুলোকে বেছে বেছে হত্যা করেছে তারা ছিলেন ওই আদর্শের বিচাসী তেইশে নভেম্বর পাকিস্তান সরকার জরুরি অবস্থা জারি করলেও এটি বাহিনী তাদের সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য চৌধুরী মইনুদ্দিন আশরাফুজ্জামান খান আব্দুল খালে ও ইমরানের নামে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময় দুটি ঘটনা সারা ঢাকা শহরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল একটি জিপে জনসভা করা এবং স্বাধীনতা কামী মানুষকে হুমকি দেয়া অপরটি ছিল একটি চিঠি যা বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে দেয়া হবে যাতে তাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয় আপনাদের মতামত বা কোন প্রশ্ন থাকলে আমরা সেইভাবে কথা বলতে পারবো যেটা আমরা বলছিলেন যে আমরা আপনাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম যে দেখার জন্য ওরা একটা কথা আমরা দেখছি যে আমাদের মেধা শূন্য করার জন্য প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পিত এবং এই যে বদর বাহিনীর যখন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী পলায়ন পর তারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট গুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে সারা দেশ থেকে তারা চলে আসছে কারণ ষোলোই ডিসেম্বরের আগেই কিন্তু বাংলাদেশের বহু জেলা বহু মহকুমা শত্রু মুক্ত হয়ে গেছে ঢাকা শহরের চারদিক থেকে মিত্র বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর যৌথ কমান্ড তারা এগিয়ে আসছে তো সেই সময়ে এই চোদ্দই ডিসেম্বর বা বারোই ডিসেম্বর তেরোই ডিসেম্বর এই সময় এই তারিখগুলোতে আমাদের ক্যাম্পাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই যে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিকিৎসক আইনজীবী প্রকৌশলী শিক্ষক সম্পাদক তাদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হলো এর কারণ ছিল যে মুক্তিযুদ্ধে তো তারা নানাভাবে চেষ্টা করেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে গেছে আমরা বিজয়ের একেবারে দ্বার প্রান্তে তখন এই স্বাধীন দেশ যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে স্বাধীন দেশ যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে সেজন্য এই দেশকে বুদ্ধিজীবী শূন্য করতে হবে বিভিন্ন পেশার পেশায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে হত্যা করে এই কাজটি তারা করতে চেয়েছে এবং সেই সেই লক্ষ্যেই তারা এই কাজগুলো করেছে এবং দুঃখ আমাদের দুঃখের জায়গা বেদনার জায়গা লজ্জার জায়গা হতাশার জায়গা যে এই দেশের জলবায়ুতে যারা বড় হয়েছে বাংলা ভাষায় যাদের কথা তার কথা বল তারা এসে আমাদের এই প্রথিত যশা সাংবাদিক সম্পাদক শিক্ষক অধ্যাপক তাদেরকে হত্যা করেছে আমাদের শিক্ষক যাদেরকে ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে গেছে তাদের অনেকের পরিবার পরিজনরা এখনো বলে যে যখন তারা এসেছিল মুখ ঢেকে আমাদের সাথে একটু পরে আবার দিয়ে যাচ্ছি পরিবার পরিচয় যখন বাধা দিচ্ছে না এই তো এখনই আমরা দিয়ে যাচ্ছি কত ধরনের প্রতারণা কত ধরনের ছলনা তারা করেছে তো যাই হোক আমরা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তো 
ভেবেছিলাম যে এদেরকে আর কোনো বিচারের কাঠ করে দাঁড় করানো যাবে না কিন্তু এখন এই বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যাদের নাম একটু আগেই চৌধুরী মাইনুদ্দিন আশরফুজ্জামান আব্দুল খালেক তাদের তারা তো এই তারা তো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মানে এমন ভাবে যুক্ত ছিল যে এখন আমাদের আন্তর্জাতিক যে অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার বিচারে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষিত হয়েছে তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে আছে আমার আমাদের দাবি ঈশ্বর মানুষের দাবি যে তাদেরকে অতি দ্রুত বাংলাদেশে তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যে হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আবু মুসা মোহাম্মদ মাসুদুল জামান আপনি আমি একটু বলছিলাম যে আপনি শহীদ অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ মনির উদ্দিন মনির জামান সাহেবের পুত্র আপনি যেটা আমাদের বলছিলেন যে মানে প্রত্যক্ষ হবে এবং আপনি দেখেছেন এবং পরিবারের একজন সদস্য সেই প্রেক্ষাপটে কি ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো আপনি বলে যেমন আপনি বলছিলেন যে মুখ বেঁধে আসার পরে দেখা তাই সেই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র তাই এই প্রেক্ষাপটটা আপনি দেখতে স্বীকার করতেন প্রথমে তিরিশ লক্ষ শহীদ শ্রদ্ধা জানাই এবং পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পনেরোই ডিসেম্বর না পনেরোই ডিসেম্বর কেন বলবো ষোলোই ডিসেম্বর স্বাধীনতার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বিজয় হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমাদের পাকিস্তানি সেনারা এবং রাজাকার আল বদর আল শামস এরা গুলি করে হত্যা করেছে আমাদের বাঙালিকে এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের যে হত্যা করেছে এটা চিহ্নিত একেবারে চিহ্নিত বেছে বেছে হত্যা করেছে যেমন আমি আমি আমার বাবার কথাই বলবো আমার বাবা কিন্তু মারা গেছেন পঁচিশে মার্চ দিন গত রাতে পঁচিশে মার্চ দিন গত রাতে তিনটা ট্রপ বের হয় ঢাকা সেনানিবাস থেকে তার প্রথম ট্রপ ট্রপটি যায় হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে দ্বিতীয় ট্রপ হচ্ছে কমান্ডিং দল গোর্খা বাহিনী এবং পাঞ্জাবি বাহিনী এবং তৃতীয় ট্রপটি আমাদের রেসকোর্স ময়দানে অবস্থান নেয় কখন তাদেরকে ডাকা হবে প্রথমে বারোটা এক মিনিটের পরেই তারা আক্রমণ চালায় শহীদ মিনার আবাসিক এলাকা শহীদ মিনার আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক চৌত্রিশ নম্বর ভবনে সেখানে গিয়ে তারা প্রথমেই ঘোষণা করে এবং ঘোষণা করে বাঙালি ডক্টর ওবায়দুল্লাহ আইসআরডির শিক্ষক তিনি ঘোষণা করে অফিসার মনিরুজ্জামান এবং জ্যোতির্ময় গ্রহ ঠাকুরাটা আপনারা নিচে নেমে আসুন আপনাদেরকে নিচে নামার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যখন কেউই বের বের হননি তখনই তারা সোজা উপরে উঠে যায় আমার আমরা থাকতাম তিন তারা তিন তারায় উঠে যে লাথি মেরে দরজা ভেঙে তারা ভিতরে ঢুকে আমার বাবাকে টানতে টানতে হ্যাঁ টানার আগে কিন্তু প্রশ্ন করেছে আপনার আপনার নাম আপনি কোন বিভাগের অধ্যাপক আমাকেও নিচে নিয়ে যায় গুলি করে হত্যা করার জন্য নিচে আরো অধ্যতন কর্মকর্তারা ছিলেন পাকিস্তানের আর্মি তারা এবং ডক্টর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন এবং ডক্টর ওবায়দুল্লাহ প্রস্তুত করলেন প্রশ্ন করে করলে ওরা বুঝিয়ে দিলেন যে হ্যাঁ উনি পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক তখন ওকে মাটিতে বসতে বলা হয় উনি মাটিতে বসেননি কিন্তু ওনাকে দাঁড় করায় জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরা তার সিঁড়ির গেটের সামনে তখন ওনাকে কপালে গুলি করে কপালে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে উনি পড়ে যান আমি তো চিনবো আর ওবায়দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে চিনি না আমি ছোটবেলা থেকে আমি কেন আরেকটা কথা হচ্ছে আমার পরিবারের বহু শিক্ষক রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে আজ থেকে না ষাটের দশক পঞ্চাশ দশকের থেকে আমি আমরা জানি এবং ষাট দশক থেকে আমি দেখে এসছি যে আমার কতগুলি শিক্ষক বহু শিক্ষক আমার আমার পরিবারের 
আমার মামাদের দিক থেকে আমার চাচাদের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তারপরে তাদেরকে গুলি করে ফেডে পাকিস্তানি আর্মি চলে যায় গিয়ে খালি আমাকে জিজ্ঞেস করে জ্যোতির্ময় গু ঠাকুরের বাসা কোথায় তখন আমি উত্তর দিতে দেইনি তখন রাইফেলের বাইরে দিয়ে আমাকে আমার মা যায় একটা বাড়ি দেয় বাড়ি দিয়ে তারা চলে যায় গিয়ে টিএসসি ক্যাম্প থেকে তারা জেনে আসে ওরা বাড়ি কোথায় সেই মুহূর্তে ততক্ষণে তারা জিসি দেবকে হত্যা করে আপনি তো বলে যে একজনকে আপনি ওয়াজুল্লাহ সাহেবকে চিনছেন আর অন্য কেউ ছিল যারা এই যে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স বলেছিল সবাই তো উপরে উঠে আসে না আচ্ছা ডক্টর ওয়াজুল্লাহ উঠে আসে বল ডক্টর ওয়াজুল্লাহ পরিসংখ্যান এর শিক্ষক স্যার বলেছেন যে সেই যে যে ভাষায় গিয়েছে সেই সেই শিক্ষক দেব সাথে নিয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু ওরা জ্যোতির্ময় গুরু ঠাকুরের গুরু ঠাকুরের ভাষা চিনতো তখন সেই জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছে টিএসসি থেকে জেনে এসে জ্যোতির্ময় গুরু ঠাকুরদার ওরা বাসা লক করে তখন ওরা সামনে অল্প কয়েকজন এসে বের করে বাসার ঠিক সামনে ঠিক বারান্দার মাঝখানে ওনাকে দাঁড়িয়ে গুলি করেছে এবং অনেকে আমরা আমরা পত্রপত্রিকা এবং আমাদের যে হিস্ট্রিটা আমরা জানি যা ইতিহাস জানি সেটা হলো তাদেরকে নিয়ে কুমিরপুরে এবং ইয়াতে মোহাম্মদপুরে সেটা কিন্তু আরো পরে চোদ্দ তারিখে শুধু না দশ তারিখে ওই সাংবাদিক দশ তারিখে সাংবাদিক শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিক সবাইকে দশ তারিখ থেকে শুরু করেছে পুরো ডিসেম্বর ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে আগ পর্যন্ত আগ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের হারিয়েছি এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারা যদি এই শেষ বিজয়ের ঠিক প্রাক্কালিক ভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার না হতেন আমাদের অগ্রযাত্রা স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের অগ্রযাত্রা অনেক বেশি ত্বরান্বিত হতো তো সেটা তো আমরা পেলাম পারলাম না কারণ তাদেরকে এইভাবে একেবারে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে হত্যা করা হচ্ছে পঁচিশে মার্চে হত্যা করেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ গণহত্যাটা শুরু হলো বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হত্যার মাধ্যমে আবার ঠিক ষোলোই ডিসেম্বরের প্রাক্কালে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এসে এই গণহত্যার যে শেষ অধ্যায় সেটাও তারা রচনা করবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ধন্যবাদ আমি একটু যেহেতু আপনি গবেষণার সঙ্গে জড়িত আছেন জিজ্ঞেস করলে এই বুদ্ধিজীবীদের অনেকে কিছু জানেন না তো এই ব্যাপারে আমি আপনার কাছে পরে আসবো এই ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে আমাদের আমরা লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস জানবে এবং অনেকে হয়তো জানবে যে অমুকের পিতা অমুকের ভাই ভাই ইয়ে করেছেন এই ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করছেন বা কথা বলার আগেই আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো এদেরকে যেমন চিহ্নিত তালিকাভুক্ত শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা সাথে সাথে কিন্তু আর একটা আরো আমাদের প্রশ্ন আছে যে পঁচিশে মার্চ চোদ্দ ডিসেম্বর ষোলো ডিসেম্বর এরই কিন্তু প্রশ্ন করেন আপনাদের বাবারা কিভাবে শহীদ হয়েছে সারা বছর চুপ থাকে কিন্তু আমি কিন্তু শেষ হয়নি যে আমার কথা হলো সে চুপ সারা বছর চুপ থাকে কিন্তু এই যে আমাদের শহীদেরা এদের সন্তানরা কেমন আছে নাতি নাতিরা কেমন আছে এই প্রশ্নটা কিন্তু এই দিনেও করেন না যেহেতু আমি সংগঠনের সাথে যুক্ত যেহেতু আমি এই এই বিষয়ে কাজ করছি সেহেতু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তারা কেমন আছে এটা কিন্তু জানতে হবে সবার আগে এমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে আমার স্যার এসছেন স্যার আসার পরে অনেক উন্নতি হয়েছে শহীদ পরিবারের এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কিন্তু তাছাড়াও শহীদ পরিবারের সকালে নাস্তা খাচ্ছে বিকালে কি খাবে আর তারা বলতে পারছে না দুপুরে কি খাবে তারা তারা জানে না এখন পর্যন্ত শহীদদের তালিকাটি প্রণয়ন করতে পারেনি সরকার স্যার করেছেন 
আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকলের তালিকা এখন কিন্তু সকলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা রয়েছে এবং স্মৃতি বিসি চত্বরে তার নাম আপনি একটু বললে ভালো হয় একটু কি আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে আমাদের পুরোপুরি নষ্ট করার জন্য যেটা চক্রান্ত করেছিল এই চক্রান্তর পরে আমরা আস্তে আস্তে হচ্ছে এবং আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সুযোগ সুবিধা যেটা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সম্পদ যেটা আছে সীমিত বাজেট যেটা আছে সেটা সেই মেয়েকে বলছি নিশ্চয়ই এখানে সেই সীমাবদ্ধতা আমাদের কাজে করবে কোন বাধা সৃষ্টি করছে না যেমন ধরেন আমরা জেনোসাইড স্টাডি সেন্টার স্থাপন করেছি কারণটা কি কারণটা যে বাংলাদেশে যে গণহত্যা হয়ে গেল উনিশশো একাত্তরে এই ধরনের গণহত্যা বাংলাদেশে গেল পৃথিবীর আর কোথাও যেন না হয় আর কোথাও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য গবেষণা করা সেই বিষয় তত্ত্বগুলো সর্বত্র উপস্থাপন করা আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে আত্মত্যাগ সেই বিষয়গুলো জানানো যাতে তাদের তাদের মাঝে দেশ প্রেমোধ এগুলো আরো বেশি জরুরি হয় এই সার্বিক কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রত্যেকের স্মৃতি আমাদের ধারণ করা দরকার ত্রিশ লক্ষ শহীদ আমাদের বিশাল সংখ্যা এই সংখ্যার যে তালিকা সেটিও আমরা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে পারিনি আমরা আমাদের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের আত্মীয় স্বজন যারা সেই সেই রাতে অথবা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জায়গায় শিকার হয়েছেন তাদের তালিকা আমরা সংযুক্ত করেছি কিন্তু আমি দায়িত্বে থাকাকালীন আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখা গেছে যে হঠাৎ গ্রাম থেকে একজন এসেছেন এসে বললেন যে আমার তো স্বজন এখানে ছিল সেদিন পরবর্তীতে আমরা তার কোনো খবরই পাইনি অর্থাৎ সে হয়তো কোথাও না কোথাও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে আমাদের জীবদ্দশায় এই কাজটি করে যেতে হবে কারণ ত্রিশ লক্ষ এটি শুধু পরিসংখ্যান নয় যে আমরা পঁয়ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় দেশ পেয়েছি এই ত্রিশ লক্ষের হিসাব যদি আপনি করেন এক দুই তিন এইভাবে যখন ত্রিশ লক্ষে যাবে এটা বিশাল এই সংখ্যা আপনার সবার স্মৃতিগুলো কিভাবে এটার জন্য গবেষণা দরকার বিভিন্ন সড়কের নামকরণ করা বিভিন্ন ভবনের নামকরণ করা সেই কাজগুলো শুরু করেছে আমরা শুরু করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে শহীদ শিক্ষকরা আছেন তাদের নাম আমরা বিভিন্ন ভবনের সাথে যুক্ত করেছি যাতে করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে যখন আসবে যে এই ভবন এটা শহীদ বনের চুরির ভবন এই ভবন শহীদ বনের জমান ভবন কে ছিলেন উনি কিভাবে তিনি মারা গেলেন এই যে বিষয়গুলো জানবে এগুলোই কিন্তু আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি যেহেতু আমি গবেষণা করছি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তাদের সাথে কেননা তাদের জন্য কিছু করা হয়নি এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার এত বছর হয়ে গেল কিন্তু কিছুই তারা এখন পর্যন্ত তারা পায়নি একদিন কিন্তু আমি পিএম কে বলেছিলাম উনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এখন পর্যন্ত পাইনি আমি না বঙ্গবন্ধু পরে আমরা কিছুই পাইনি আমরা কিছুই পাইনি আমরা বলতে পারছি শহীদ সন্তানরা কিছু পাইনি শহীদের নাতিরা কিছু পাইনি কেন আজকে শহীদের নাতিরা যে না থাকলে তো কি আজকে শহীদের নাতিরা মানে এমন শহীদের নাতি আছে তারা অন্ন পাচ্ছে না বস্ত্র পাচ্ছে না বাসস্থান পাচ্ছে না গেজের পর্যন্ত বললেন মোটামুটি আমার মনে হয় আমরা একটু অন্যদিকে যাই বা এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আমরা এই বিষয়টি অনেক কথা বলা যায় আমরা যেহেতু আজকে আমাদের তাদের সিরিজ করছি এবং আমরা 
তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি দর্শক আমি শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে ইউনিসেফের মিনা অ্যাওয়ার্ডের যে দুটি ক্যাটাগরিতে আটটি মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কার এটেন বাংলা লাভ করেছে আমি এটা দেখাবো আমি এটেন বাংলা কার্ড এটা বাংলা কার্ড বিতো কার্ড আমরা জানাছি বিশেষ করে এই বিষয়টি সরাসরি তত্ত্বাবধান করতে আমাদের এটেন বাংলা চেয়ারম্যান ডক্টর মাহবুব রহমান এবং তার টিম যেটা আছে আমরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের কাছে शिशु आगामी भविष्य तब बांगे शिशु चित्र 